Dark n o r 那集，三月的韩国已经度过冬季啊，开始逐渐变暖。但对于有些人来说呢，是人生中最寒冷的季节。2021年三月，一桩被韩国警方认定为自杀的事件，背后却有很多纠葛，引起了很多人的不满。这是一起定性之后由媒体跟进后续的事件。四十五岁的中年男人为何精神变得如此脆弱？随着一系列诡异内容慢慢浮现呢，似乎也找到了真正的原因。也找到了那个最关键的人。我们把时间拉回到二零二一年三月，青州是韩国中部中青北道首府啊，距离首尔只有一百三十公里，有六十万左右人口。二零二一年三月三日晚七点，青州警方接到一通报案。报案人是一所公寓的房主，他说自己租出去的公寓里面散发出阵阵恶臭，至少已经持续了一个月，而且这里的租客已经很久没有交房租，也失联了，那感觉很不正常啊！希望警方可以啊到这里查看一下。那很快，警方就赶到了现场，第一位警员开门进入了那间不到二十平米的公寓，打开房门后，直接就看到了一具高度腐败的尸体，遗体的脖子上套着一根绳索，上面连接着晾衣架。那救护车赶到之后，停留了很久，才把遗体运走。现场的情况更是惨不忍睹，床单、床垫、地板全都是污渍，是死亡了很久啊，才会出现这种情况。那随后呢，调查队伍全都穿着防护服在现场勘查。那死亡时间被推定为四个月前，调查的结果是自缢身亡。死者是一名中年男性，房主说他叫崔章勋，四十五岁。警方打开了他的手机之后，就逐个通知了亲友。崔章勋是家中的长子，但始终未婚，早年丧父，家里的成员是母亲、弟弟和妹妹。母亲也在一年前去世，此前任职大企业超市的管理层，年薪大概八千万韩元。呃，非常优秀的上班族啊，生活中的性格也是开朗乐观，和周边的亲友同事相处的都很融洽。并不是那种很脆弱的人，用这种方式了结自己啊，完全就不像是他的作风。家属对他的死亡提出了强烈的质疑，都认为啊这是暴力犯罪，是刑事案件。首先，他一年赚很多，原本是租住在一所大房子里，却在去年没有告知任何人的情况下突然离职，然后搬到了这所小公寓，这一定有什么隐情。从二零二零年的十一月六日这天开始啊，就没人能联系到崔章勋，银行卡在这天有消费的记录，从此之后就再没有任何的消费。当天下午六点是最后一次使用手机啊，之后就是电话无人接听，发送的消息都是没有阅读的状态。直到三天后的十一月九日上午九点半左右，因为没电呢，手机自动关机，彻底失联了。由此推定，死亡时间是十一月六日晚上六点之后。四个月之后的三月三日才被发现，那也正是十一月六日这个时间点开始啊，在四个月的跨度中间呢，就围绕着崔章勋呢发生了很多不寻常的事情。警方在认定为自杀事件之后，就已经不再做任何深入调查，或者说呃不再对外做任何说明了。以下的内容全都是媒体和亲属跟进的结果。疑点一：价值不菲的进口车。首先，崔章勋的名下竟然有一部高级进口车。这让他的家人很意外啊！在所有人的印象中，他开的是一辆十年车龄的二手车，而且他是那种即便再有钱也会支持韩国品牌的人，不可能去买进口车。以前也有人和他说过啊，你每年赚的也不少，还是自己一个人住啊，啊，开个好车也可以。但崔章勋说自己不需要，呃，赚钱的第一目的是买房子，把母亲接进来一起住啊。但这辆进口车啊，确实在已故崔章勋的名下，那周围的所有人却都不知道。更没有见他开过。疑点二：生存的假象。崔章勋遗体被发现公寓的一楼大堂有一个集中的信箱，用来接收信件或者是消费账单。每间公寓都有对应房间号的储物格。根据邻居回忆啊，崔章勋所对应的信箱在一段时间里面堆积着很多信件。那相比于其他公寓住户啊，会及时接受或清理啊，他的那个格子已经是被塞满了。从二零二零年末到二零二一年初，整个冬天啊都是这个状态。但是突然有一天，这些信件都不见了，然后啊会再攒下一些，又再次消失。这说明啊是有人不断来这里进行清理的。这很奇怪啊，因为这时候崔章勋已经死亡，处在还没有被发现的状态，就不可能是自己拿走的，肯定是另有其人。而这个人为什么要拿走他的信件呢？那崔章勋的亲属啊，就想着去查看一下，在这个期间公寓的用电情况，结果却发现啊，非但没有欠费，在他已经去世的时候
，竟然还缴纳了电费。电力公司的记录中显示，一月十五日有人一次性缴纳了四个月的费用，但这个缴费的人是谁？目的是什么？难道是要伪装崔章勋还活着的假象吗？所以这更让人感觉可怕。之前调查的自杀这个结论似乎就变得不是很确定。如果以他杀的角度来推理一下，就算这个人与他的死亡没有直接的关系，那肯定也是想要隐藏他死亡的事实。因为遗体经历几个月还不被人发现，一定会慢慢腐败啊，到时候再做尸检就很难检测出真正的死因，而从而制造出一种所谓的完美犯罪。一点三，神秘的女人。这围绕崔章勋的事件还有很多疑问，在遗体被发现当天的监控里也出现了端倪。就在相关人员正在收拾遗体的时候，现场出现了一名女性，走到信箱前面开始进行清理。她一次性全部拿走的，正是已故崔章勋的信件。而当时报警的房主啊，也在楼下就看到了这一幕。就房主问他：“你为什么要拿走别人的东西啊？”呃，对方回答是有人吩咐他来拿的。那谁让你来拿的呢？他说不知道，也不知道在哪里，然后就匆忙离开了。当时呢，警方也在现场，但是啊，并没有在意这个事情。拿走信件的女人和崔章勋的死亡又有怎样的联系呢？后期媒体拿着照片在附近不断的走访调查，取走信件这个女人的身份还是被确定了啊，她姓郑。也已经很久没和自己的家人联系过。根据郑某的女儿说啊，她的母亲是一个狂热的宗教信徒，而且一直都把一名萨满的女性巫师奉为神明一般，十多年来都是无条件的为她做事。而这个巫师啊，姓尹，也正是崔章勋家人一直怀疑的对象。巫师尹东子和已故的崔章勋竟然是交往了将近一年的恋人。那说到这里，要给大家介绍一下萨满教巫师这个群体啊。韩国是亚洲最大的基督教国家，同时也是保留萨满教遗存和萨满教巫师最多的国家。那萨满是通古斯语“萨满”的音译，起源已经是无法具体去考证啊。目前也是遍布全球很多地方。在韩国是一个融合了很多本土元素的宗教。那萨满这种巫俗文化直接渗入韩国人的价值观和生活。比如每当韩国大选临近，政客和议员们。甚至总统啊，都会去找萨满巫师占卜算命，挪祖坟改阳宅，为的就是当选。那民众啊，更是热衷于找萨满。婚丧嫁娶啊，虔诚姻缘，去病消灾，对巫师来说都是问题不大。巫师会给信徒算命、驱魔仪式或祈福。到现代社会啊，萨满巫师绝大多数都是女性。韩国女性巫师人数至少有三十万人。不同于我们看到动漫中的女巫啊，脸型长得那个像回旋镖一样啊，现实中萨满巫师都是面部和善的阿姨，而巫师口中有二百七十三个大门类，一万多种守护神，会根据信徒的需求啊，动用不同守护神的力量，各种做法仪式也是融合了音乐和舞蹈啊，这种文化影响着韩国一代人，在老一辈人的价值观中啊，萨满巫师就如同神明一般。四十五岁的崔章勋亦是如此啊！他的母亲在二零一九年去世，他就委托了当地的巫师尹东子给已故的母亲做过一次法事，两人由此相识。他又是超市的店长，尹东子也会经常去购物。虽然尹东子已经五十多岁啊，但慢慢熟悉之后呢，还是成为了恋人。可这个巫师恋人在崔章勋失联的这段时间，举动非常可疑。崔章勋的进口车是贷款买的。二零二零年十二月，金融机构说崔章勋呢没有及时还款，失联。然后通过车辆信息就联系到了实际驾驶人，正是尹东子。他和金融机构说，崔章勋暂时在首尔住院，自己可以代替他还账单，其他的自己什么都不知道。公寓房主也因为收不到房租啊，联系不上租客，就去了中介，结果也见到了巫师尹东子。尹东子和房主说，啊，崔章勋去了济州岛。啊、呃，应该再等一段时间就会联系了。哎、呃，结果直到第二年二月份，他还说崔章勋在济州岛没回来，让房主感觉崔章勋还是要租这间公寓的，所以就无论什么情况都不能擅自进入公寓里面。那推定的死亡时间是去年十一月。尹东子和金融机构说他在首尔，和房主说他在济州岛。直到三月三日当天晚上，警方进入公寓，作为恋人在遗体被发现的当天，他又是怎样的表现呢？那三月三日晚上，尹东子带领几个信徒在自己家里互相交流，突然接到了一通电话，正是警方打过来的，告知崔章勋已经死亡
，之后整个人就开始变得神不守舍。他家呀到公寓走路只需要几分钟的时间，可是他却并没有马上赶到现场进行查看，而是派自己的信徒郑某到现场把信箱给清空。呃，这就让人难以理解啊，男友暴毙家中，他却要把信都给拿走。后来他和警方说，因为信箱里有进口车的还款账单，如果没有及时缴费的话，车子就会被拖走，所以才让人去拿的。而当时正在收拾的是男友的遗体啊，相比之下，进口车的费用并不是什么重要的事情啊。而且他明知道崔章轩公寓的所在地，四个月期间却完全没有联系过对方，也没有告诉他的家人。然后又不断说谎，制造他还活着的假象，既给交电费，又积极还车贷，这又是为什么呢？那崔章勋留下唯一有迹可循的物品就是手机，里面有大量和尹东子的聊天记录。开始交往的时候，他们之间的对话和普通恋人一样。崔章勋也告诉了亲友啊，正在和尹东子认真的交往，对方啊还怀上了自己的孩子，他们计划孩子出生以后，名字就叫崔东勋，所以他给尹东子在手机上的备注就是东勋妈妈。对话看起来就像是真正的夫妻一样，尹东子还给他发了超声检查的照片。也正是因为如此啊，他开始用各种理由让崔章勋转账，而比如因为有了孩子就要提前准备婴儿用品，但他们并不是一起，而是尹东子独自一个人去买，呃，比如说买一些高端的母婴产品呢、啊，进口的婴儿推车之类，然后自己一个人去做产检。虽然不需要崔章勋的陪同，但还是需要他给自己转账来覆盖这些开销。这每一次转账都是数千万，后续还让崔章勋给自己买了一辆进口轿车。而且两人聊天中呢，崔章勋似乎心甘情愿为对方付出。相处的九个月时间呢，原本崔章勋工作十年攒下的五亿韩元，基本都被掏空。此时的他似乎已经被巫师女友完全拿捏了。他工作的超市啊，所属的集团有一个提前退休计划，工作满五年的人都可以申请退休。那集团会一次性支付你三年的工资。为了能继续拿出钱呢，崔章勋选择了提前退休，把两亿四千万的退休金也分多次转给了尹东子。没有了固定收入之后，他已经负担不起自己的房租，就只能搬到只有二十平米的小公寓，而且啊，特意找了一间。离尹东子非常近的地方入住，然而这些他都没有告诉自己的家人和朋友。随着他不再能负担起对方巨大的金钱需求，尹东子开始变脸，对崔章勋变得十分冷漠。这段时间，他开始和自己的朋友们借钱，可是有了钱之后呢，尹东子还会不断的进行压榨，直到最后他付不起每月三十万的房租。经常躲着房主避而不见，甚至已经无法解决自己的温饱。而或许这一切都是因为他所渴望的婚姻和女友肚子里的孩子东勋。而实际上啊，东勋并不存在。巫师尹东子在说谎，他根本就没有怀孕。他所发送的照片和产检内容啊，都是假的。跟进事件的媒体也和尹东子取得了联系。최장훈씨아이를이제임신하셨다고안녕하세요거짓말까지하시면서돈을아이유없잖아요그러니자기가좋아서돈을준건데마지막으로그러면연락이닿으셨던때가언제세요11월달에요11월달에요연락이갑자기안됐어요계좌이체로1월15일에전기세를납부를어떤분이해주셨더라고요그게선생님이세요안됐어요동생이아니이상하잖아요사실연락이끊긴남자친구인데전기세를굳이내주실이유는없잖아요아니이유가왜없어요피디님아가만히요어디백명이라고내세는안되는거예요또경찰서가서알아보시라고요저도제가죽으라고한것도아니잖아요那尹东子的辩解啊，总结为三点啊：一，没有怀孕；二，自愿给钱；最关键的第三点，没有杀人。期间一系列的举动很反常，却都给出了呃解释，虽然很不合理。他造成了崔章勋最后的窘迫，可结果确实和他没有直接关系。这个事情无奈就在于此啊，他的经验真的是太丰富了。他是一个巫师啊，操控一个信徒对他来说易如反掌，更何况还有感情和所谓的孩子作为筹码。警方呢也是调查到这个地步，无法认定他存在犯罪的事实，而给出去的钱都是双方你情我愿，短时间内可以追回的财产呢，也就是名下的进口轿车了。
崔尚勋的母亲生前经常说啊，大儿子能尽早结婚，就是他最后的心愿。只要能看见他有了家庭和后代，此生就没有遗憾了。但最终也是带着遗憾离世，这就成为了崔尚勋的一个心结。巫师尹东子说，他怀孕的时候啊，崔尚勋必然是对自己的家庭啊抱有了很大的期待。十一月六日，崔尚勋的手机上有二十八通未接电话。全都是金融公司打来的啊，短信也全都是催债的。而那时候他已经无力偿还，本是一个稳定的中产啊，不到一年却沦落到这种地步，当时一定是承受了非常大的精神压力。这是他最后一天给巫师尹东子发的短信。当天晚上，崔尚勋和尹东子通话结束，就离开了这个世界。手机的备忘录里也写着已经失去了生活下去的理由。尽管他的家人还在努力，也在青瓦台进行请愿彻查，但太多人清楚啊，这就是一个最无奈的结局。那事发的房间被专人进行彻底的清洗，崔尚勋的生活用品无不透露着他的生活窘迫程度，但一套婴儿的玩具和衣服却让人陷入沉思。一个本该步入婚姻的中年男人。他曾经看到了人间最美的希望，却又为何放弃希望，选择跳进了最黑暗的深渊之中呢？在我的频道已经不止一次啊，涉及到一个词叫精神控制。这精神控制是一种对心灵、心智、大脑、思维、意识的伤害，与洗脑很相似，但会更多的支配到行为。目的是让你出现对某人或者是组织的疯狂崇拜，形成过度信仰，丧失理性思考的能力，而且在遭遇侵害的时候，不会主动发出求救信号。那之前的重庆姐弟坠楼案是一个非常典型的范本，男性张波在无形之中被情妇精神控制，按照部署啊实施犯罪，对象竟然还是自己的孩子。但是那件事情的结局导向是刑事案件，证据确凿的情况下，精神控制直接就变成了教唆犯罪。那精神控制的极端情况会让人丧失社交能力、生存能力，最后伤害自己或者是别人。这类情况多数会发生在有宗教背景的事件当中。这种力量啊，可以摧毁一个人，无关一个人的年龄大小。而如果你正在做一些自己不想啊，却又时刻迎合着别人的举动啊，创造所谓的价值，而且正在做的事情是你不敢和亲友或者是同事们分享的，那你就要警惕了啊，好好审视一下，不断给你提要求的人是出于怎样的目的，是否在有意的控制着你的思想和行为。这无论你认为自己的精神有多么强大啊，都要时刻保持警惕。那好了，这就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞加订阅，谢谢你了，拜拜。